Wee. What's up, mga kapot-pot? So, Mr. Kalakalir, and welcome to the vlog. Alright guys, so kanina, yung opening part ng video natin ito, pinakitaan ko kayo ng one touch of the bike. Another Kiwi Cafe, Racer 152. And uh, this is a a client's bike, so pangalan niya is Project NYC because he's a fan of New York Knicks. Okay, so minor modifications lang naman ang ginawa natin dito. And uh, before I continue this video, I'd like you to see, or I'd like you to meet Project NYC. There you go. So, uh, going back, uh, minor modification lang naman ang ginawa natin dito sa bike na to. Since dumating to nung uh, Friday last week, eh naka ano na siya, naka tires na, naka handlebar na, and uh, naka, naka print stripe na din. So, si Sir Carl lang nagpagawa nung print stripe na yan kasi he's a fan of New York Knicks. So, ito ro yung New York Knicks colorway. So, Enhancement na lang ang ginawa natin dito. Okay? So, for, today, for today's vlog, we're gonna talk about ano yung mga ginawa natin sa kanya and yung mga simple enhancement lang na ginawa natin, uh, it can make a big difference sa project bike nung kliyente natin. Okay? So, uh, first off, um, what can you say about the bike? And So, naiba na tayo ng kulay, pero long sa seats pa din ang ginamit natin, okay? So, simulan muna natin ano yung nagawa niya before natin tinuloy yung project niya. So, as you can see, the client was able to install yung headlight grill na. Uh, you can buy this sa Lazada or sa Shopee for, I think, 200 or 350 pesos. So, ayan, bolt-on na lang siya. Ang sukat niya is, I believe, it's 6.5. Pero malaki ng konti, pero bolt-on na lang siya sa uh, stock headlight natin sa Kiwi Cafe Racer 152. So, yan. So, dalawang tornilo lang yan na nakakapit dito. You just have to remove it. Then, salpak nyo na lang ganun. Uh, huwag nyo lang higpitan ka agad. So, kailangan uh, magkabilaan. Uh, let's say, 5 turns dito, 5 turns din dito. Hanggang sa totally maigpitan nyo. Repeat the same process. And, uh, nagkabit din siya ng fiberglass. This is a fiberglass uh, fender. Ang ginawa lang natin dito, niliha ko lang dahil masyadong bare from the molde. Eh. So, niliha ko lang ulit para maging medyo kahit pa paano, kuminis na konti. Then, I repainted it with matte black. Okay? So, the bike is also, uh, has also a uh, uh, unupgraded uh, tires. So, hindi na ito yung stock tire. So, ang kinabit niya is an OKK Cobra tires. Front is 110-90-17. And for the rear, it's 120-90-17. Ayan. Okay. So, yun yung basic upgrade na natin sa mga keyway. So, so, for those of you who wanna change your tires, you can opt to uh, this OKK. So, how much is the OKK tires? It's 3,500. There are some sellers who are selling it at 3,300. Uh, pwede nyo naman order it online. Yan, kila RS Moto, kila Brian Bruto. Yan. Yan yung mga suppliers natin. And, ano pa upgrade niya? Ito, nagpalit na rin siya ng handlebar. So, this is what we call the fat bar. Don't ask me for the technical specs ng handlebar na to. Pero this is way too different from the stock. The stock is medyo mas mababa and medyo nakatungo ka. Kaya ngayon yung isa sa mga upgrade na ina-advise ko sa mga bagong kuha ng Kiwi. If you want a comfortable uh, ride, yun. Yun nga lang, mawala na yung pagiging cafe racer niya. Kasi once you installed a uh, fat bar or ganitong klaseng handlebar, uh, mag-iiba ka agad yung genre niya. Mag Hindi na siya cafe racer type magiging pwede na siyang scrambler, pwede na siyang tracker, or pwede rin siyang brat, so, or retro bike. Yan. Kasi ang cafe, usually mababa and naka-clip on handlebar. Pero this is the most comfortable handlebar that I've used sa ating mga bikes. Okay? So, yun. Bukod sa print stripe niya, let's now move on to ano yung ginawa natin sa bike na to. Okay. So, first off, we cut the frame. Ito. Dahil yung stock nito is hanggang dito. Hanggang, 
hanggang dyan siya. So, we got 4 inches sa frame niya. Ayan, kung mapapansin nyo, paliyad na siya ng konti. Ayan, naka-angle na siya ng pag layo tayo ng konti. Ayan. So, naka-angle na siya ng konti para medyo may konting design. So, I call this a brat tracker or brat scrambler. So, ayan, naka naka-lift ng konti yung uh, frame niya. And then, we also cut the seats. So, yung seats, tinabas natin yan, binawasan din natin ng 4 inches. We still use the stock frame ng upuan para makuha pa rin natin yung gantong klaseng mounting. Maganda siya, hindi yung kapos dito or basta, ayoko nung tabi niya. As much as possible, gusto natin yung mga binibigay natin sa kliyente, katulad yung ginawa natin kay Benny, mukha siyang original pa rin. Okay, customized siya, pero very particular kasi tayo sa mga fitting and alignment niya. Ganyan na tayo ka-particular dyan. We still use the original frame so that we can avoid yung mga issues ng mga bitin or wala sa alignment. Something like that. Okay? So, the customer um, prefer brown seats than a black seats. Though it's a black bike, pero mas gusto niya ng brown seats para may konting uh, contrast sa sa build ng bike niya. So, this is a uh, brown marikina leather. So, cowhide leather to with gray stitching. So, nag-double stitching tayo. Nalagyan natin na accent ng gray para wala lang. Design, kunwari. Okay, so may sintron din to kung tawagin. Ayan, ipitan ng gamit. Ito. So, ayan. Ipitan niya ng gamit. Or, kanina, inipit ko yung camera ko dyan nung naghanap ako ng spot. Pero wala nang, ito na yung pinakamaliwanag yung spot. So, please bear with the video, guys. So, ayan. So, dito rin, minodify din natin itong alignment or yung mounting nitong uh, rear fender niya. Kasi, pag stock lang to, tignan nyo yung side profile ng bike. Ayan, o. Oh. Pag stock lang yan, masyadong nakatungo. Naka ganun. So, ang pangit, tignan mo na pangguk or na pango. So, minodify natin ang konti to. Inangat natin ng ganyan. Now, you might wonder, <laughs> nakaangat din yung taillight, no? Kita pa rin siya. And, mas visible yan. Especially yung mga SUVs, yung mga trucks, yung mga bus. Mas visible tayo yan. Kasi, yung stock natin masyado nakatutok sa baba. So, ayan. Okay. So, what else ang ginawa natin dito? Um, yun. Yung muffler niya, since medyo mag nagkakainitan pa rin ng bullet pipe, yung mga LTO, or yung mga seat ordinance natin, off-plan sita. So, para makaiwas muna sa bala, and magpapasko, alam niya naman yung mga nanguhuli. Though, they're just doing their job. I'm not saying na inaabuso nila. Pero there are some. So, para makaiwas sa dyan, we just uh, modified the stock muffler. Nagbawas naman tayo dito ng 6 inches. I believe I have videos of uh, yung mga previous upload ko kung paano natin binawasan. So, we cut 6 inches uh, from the dulo, from the end. So, 6 inches, mga ganyan niya kahaba. So, pinantay lang natin dito. Pre-portion lang natin sa swing arm para hindi naman masyadong baduy tignan. Ayan, ha? Okay? So, as you cut 6 inches from the stock muffler, mag-iiba siya ng tunog. Okay, so, let me give a sound check. So, pati yung heat shield niya, kinat din natin para mas okay tignan. So, let me give a sound check of the bike with this type of uh, custom muffler. Okay? So by the way, yung bike is only has only has uh, or it only have uh, 868 kilometers. So mababa pa yung milyahe nito kaya medyo sariwa pa yung makina. Rinig niyo pa yung ubong, yung ipon or yung sipol ng makina. Pero ito ang ang tunog. So hindi siya scandaloso pakinggan. Hindi naman siya scandaloso pakinggan. Oh, 'di ba? So, yun. And lastly, uh, dinala ko to kay Jason sa Rusi Junction. Pina, pinatono ko. Nagkaroon tayo ng konting mechanical and carb upgrade. Tuning lang naman. Hindi naman nadagdagan ng displacement yung motor. Then, uh, tamang timpla. 
ng air sa kanang air sa kanang gas para tipid sa gasolina at the same time medyo may power pero we cannot have both talagang one has to sacrifice so ginawa natin dito uh, kung ano yung setting natin kay Benny okay so what else yun uh, nilagyan natin ng Moto B package natin like ito yung sticker na to si Pesaro Moto B yung 152 Moto B sa side panel and yung Benelli sa may engine sa may crankcase cover so yan dress uh, uh, yun na yun lang it's a uh, two day job so unfortunately umuulan kaya hindi ma pick up so uh, yung mga nagmamotor dyan ingat guys so ito na si Bagyong Tisoy So, hindi ko muna pinapapull out dahil sayang because uh, dinoble wax ko to actually di triple wax ko kung papansin nyo iba yung kintab nyo ayan oh. boom ba diba? so it has a hydrophobic effect so lahat ng mga nagpapagawa sa akin inclusive na rin yung detailing so dinetail ko yung bike winax ko double wax actually para pagkuha niya wow na wow okay so yan at the end of this video na I'm gonna show you How does it look like pag uh, si driver eh ginagamit na yung motor? Again, I'm only 5'7 and um, okay naman siya. Yung seats kinapala natin para comfortable ang rider pag uh, naglo-long drive. Especially traffic situation here. Metro Manila is grabe para hindi masakit sa singit. Okay? So, yun lang naman ang ating... Um, Uh, customization na ginawa dito sa motor na to itong kay Project NYC and hopefully and sana magustuhan din ng customer itong ginawa natin sa bike niya alright so siguro yun na muna mga kapotpot and uh, sana na enjoy nyo itong custom video natin for this uh, Kiwi Cafe Racer 1.2 okay so once again this is your boy Mr. Kalakan now signing off ciao Good night everyone, ride safe sa inyo lahat and God bless. Peace! Babush!